Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագա, Արցախի Հանրապետության մեծարգո նախագա, Հայաստանի Հանրապետության վարճապետ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժաղովի մեծարգո նախագա, պարունայք, դիկնայք զինց առայողներ, հարգելի հյուրեր։ Շնորավորում եմ Սանյոտ տարի առաջ բանակի ստեղծումն ու կայացումը իրավամբ կարելի է համարել անկախության կարևորագույն ձերբերումներից մեկը։ լինելով պետականության թերևս ամենաբնորոշ բաղադրիչը և ամաժողորդական ներգրավմամ Այսօր ծնցության, հպարտության, բայց միաժամանակ նաև ազգային գիտակցության և սեպական ուժն ու կարողություն արժևորելու որ է։ Կարծում եմ, ոլորը սումնենք այդ երկակի զգացումը, մանավանդ, որ ներկաներից շատերի համար հայոց � որը կոչվում է հայոց բանակի պատմություն։ Մեր բանակ նարցախյան հաղթական էրոսամարդի ծնունդ է։ Եվ ծնընձյան որից իվեր, մինչ այս պահա մեր երկրի եզերքները զենքով պաշպանելու ամենորյա խնդիրները մշտապես կրթոջաղից միջև գրակադաշտ, բանակցային սեղանից միջև մարտական դիրկ։ Այսօր նաև վերիշելու և վերագնատելու որ է։ Վերիշելու այն բոլոր նվիրալ մարդկանց, ովքեր իրենց փորս նու գիտելիքն են ներդրել բանակի կայացման � լինի դա արցախյան ազատամարդում, թե ամենորյա մարտական ծարայության ընթացքում։ Պատական չէ, որ յուրական չուր տարի մենք այսօր սկսում ենք երաբլուրից։ Պար կուպատիվ նրանց և մեր խոնարումը նրանց ծնողների ու � Եվ ատկապես բանակի հանդեպ չապազանց բարցր է, սպասելիքները նույնպես։ Սա պարտավոր է սնող, բայց նաև հաճելի զգացում է։ զգացում, որը նաև լրացուցիչ լիցքեր է աղորդում, որվետև իրականում չապազանց բ որոնք մենք ունեցանք անցած տարվա ընթացքում։ Մասնավորապես, կաղաքական հստակ ճանքերի և մեր զինված ուժերի հմութ մարտավորության ու գործողությունների շնորիվ ունեցանք բավականին հանգիս տարաշնագից։ Մենք ա� թելադրելու գործում։ Մեր կարգապահության և գիտակցության բարցր մակարդակի շնորիվ մենք կարողացանք զինված ուժերը զերց պահել, կաղաքական զարգացումների և առաջին հերթին ընտրական գործ ընթասների վրահազնեցությունից շատ կար ժամանակատվածում մենք նախադրալներ ստեղծեցինք, ժամկետային զինց առողների պարենային և իրային ապահովման, զինված ուժերում կանանց դերի, բարցրացման, իշպես նաև զինց առողների իրավունքների պաշպանության � այլև հանդես գալ նախաձերնություններով և ձրգ վերել նոր պայմանարովածություններ։ 
որոնք կոչված են առավել բարձացնելու մեր դաշնակցային հարաբերությունների մակարդակը ու որոշակի ոլորտներում հակառակորտի նկատմամբ հասնելու որակական գերազանցության մարտունակությունը բարձացնելու եւ որակական գերազանցության հասնելու նպատակով մենք վերանայեցինք մոտեցումները մարտական պատրաստության ծրագրերի նկատմամբ սահմանելով նոր հավակնոտ պահանջներ այսօր մենք ավարտում ենք բանակի կառավարման համակարգի հայաստանի հանրապետության պաշտպանության նախարարության եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կառուցվածքային փոփոխությունները ընթացքում է մի շարք օրենսդրական բարեփոխումներ որոնք կոչված են բարելավելու դյուրացնելու եւ արդյունավետ դարձնելու կառավարման համակարգը գնումների գործ ընթացները բանակը դարձնելու առավել թափանցիկ եւ աշվետու մենք վճռական ենք տրամադրված շարունակելու բանակաշինության մեր ընթացքը սերտորեն համագործակցելով օրենս դիր դատական տեղական ինքնակառավարման մարմինների մարդու իրավունքների պաշտպանի լրագրողական հարունության եւ ասարակական կազմակերպությունների հետ նաեւ մշտապես հաշվի առնելով այն որ անվտանգության սփռնալիքների շարունակական բնույթով պայմանավորված ստիպված են լինելու պահել մեր բնակչության ռեսուրսների նկատմամբ միջազգային բոլոր չափանիշներով անհամաչափ մեծաքանակ բանակ հետևաբար առաջնային խնդիրն ենք դիտարկելու ժամկետային պարտադիր եւ պայմանագրային ծառայության կազմակերպման փոխլրացնող համակարգի շարունակական բարելավման քաղաքականությունը նյութական եւ մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձացումը եւ բանակաշինությամբ գործում մեր քալերն ուղելու են համակողմանի ապահովման ու անznakազմի կառավարման ոլորտներում միայն սկզբունքների եւ խելացի լուծումների վրա հիմնված համակարգերի ստեղծմանը շարունակելու են աշխատել զինված ուժերի մարտունակության բարձրացման վրա այս առումով ուշ կարևոր եմ համարում թե անznakազմի կրթությունն ու մարտական պատրաստությունը եւ թե ժամանակակից պարազինության եւ ռազմական տեխնիկայով համալերումը հատկապես մեծ ուշադրություն են դարձնելու ռազմական հետախուզության մարտական հերթապահությանը եւ անznakազմի բարոյակեբանական պատրաստությանը ձևավորելով այնպիսի կարողություններ միջոցներ եւ եղանակներ որոնք ապահովեն մեր հուսալի պաշտպանությունը իսկ մարտական գործողությունների վերսկսման դեպքում դրանք հակառակորտի տարածք տեղափոխելու կառավարության իմ գործընկերների հետ մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու հայաստանում ռազմական նշանակության արտադրանքի բավարար տեսակների ու քանակների արտադրության եւ արդիականացման կազմակերպման հնարավորությունների ստեղծմանը թե ազգային թե միջազգային դերակատարների ներգրավման սրանք իհարկե փոքր մասն են այն ամենի ինչ մենք անում ենք եւ պետք է անենք բայց բոլորիս համար նշանակալի այս օրը մենք պետք է եւս մեկ անգամ վերագնահատենք մեր այրենիքի պաշտպանության գործում ներգրավված յուրաքանչյուրիս բացառիկ պատասխանատվությունը մեր ժողովրդի առաջ նախարարից մինչև 18 տարեկան պարտադիր ժամկետային զինծառայող եւ ամրագրենք որ մեր բանակը պարզապես իրավունք ունի որևէ հարցում ընկերկելու եւ անպայման հաջողելու է լինի մարտական նրաձգությամբ սամանը պաշտպանելիս թե ուսումնական զորավարության ժամանակ լինի սոցիալական ապահովության թե կադրային քաղաքականության աշխատանքներում լինի ռազմական արդյունաբերության թե համակողմանի ապահովման ոլորտներում ամրագրենք որ այսպիսի ախտական ավայդույթներ այսպիսի հերոսական ժառանգություն ունեցող եւ այդքան նվիրալների արյունից ծնված բանակը անպայման հաջողելու է եւ ամրագրենք որ այդպիսի համախմբված եւ միակամ ժողովուրդ զորավակային այսպիսի պատվար ունեցող բանակը անպայման հաջողելու է մեր ապագայի տեսլականի մասին շատ ենք զրուցել քնարկել շատերից հետ այսօր կան երբևէ արկային այդ տեսլականը իրականություն դարձնելու բոլոր նախադրյալները մենք գիտենք մեր աշխարհագրությունը մենք գիտենք մեր հարևաններին մեր բարեկամներին ու հակառակորդներին գիտենք նաև մեզ եւ գիտենք թե ինչ ենք շարադրելու մեր պատմության մասանում վստահեցնում եմ որ այդ տեջերը գրվելու են այնպես որ խմբագրման կարիք երբևիտ չունենան ավելի քան վստահեմ որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք եւ անպայման հաջողելու ենք եթե պահպանենք զգոնությունը եւ ժամանակ չկորցնենք այլ աշխատենք օրնիբուն հայտնի միտ կա պատերազմում ժամանակը աշվարկվում է վարկյաններով իսկ մեր իրավիճակը ոչ մի կերպ խաղաղ չես անվանի շնորհավորելով բոլորի թայոց բանակի կազմավորման 27-րդ արդարի արդիվ ուզում եմ հատկապես ողջունել պարկևատրվածներին ու նշել նաև որ այս օրերին հանձնվող բոլոր թե պետական թե գերատեսական պարկևները 
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զարգացմանը ավանդ վերած զինց առաղներին ու անատներին, հայրենի կի սամաների պաշպանության մարտերում աչկի ինկած մարդիկներին, Հայաստանի Հանրապետության ռազմակահակական ղեկավարության գնատականն են։ Բայց կարծում եմ, որ այդ պարգևները պիտի ինկալվ են որպես առաջի հերթին ժողովրդի կողմից շնորված։ Որովհետև դա է բոլորիս աշխատանքի ամենակարևոր ու բարձր գնահատականը։ Սիրելի յուրեր, մեր նշանաբանն է անել առավել կան։ Առավել կան պահանջված է, առավել կան ընդումված է, առավել կան պատկերասնում ենք, առավել կան ունենք, առավել կան կարող ենք։ Եվ այսպիսով ծարայում ենք ժողովրդին և անում ենք առավել կան։ Շնորակալություն ու շադրության ամեր։